ওকে আমাদের ইমিডিয়েট যে বিষয়টি নিয়ে এক্সামিনার আপনাকে ব্যান্ডেজ করে দেবে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে এটা ছাড়া কোনোভাবেই হবে না সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিজোর্টস ওকে ইয়েস লেক্সিক্যাল রিজোর্টস আর লেক্সিক্যাল রিজোর্টস মানে হচ্ছে রেঞ্জ অফ ওয়ার্ডস আমি যেটাকে আপনার ভোকাবুলারি বলেন হ্যাঁ কথা বলার সময় আসলে একটা ভাষা আমি কতটা পারদর্শী সেটা আসলে ডিপেন্ড করে আমি আসলে ওই ভাষার কত শব্দ পারি এবং আমি যখন ভ্যারাইটি অফ শব্দ পারবো তখন কিন্তু আমি ভ্যারাইটি অফ এক্সপ্রেশন ন্যাচারালি দিতে পারবো হ্যাঁ যেটার জন্য ওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ সো আমাদের সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়ান হচ্ছে কি যে আপনাকে অনেক ধরনের ভোকাবুলারি ইউজ করতে হবে রাইট সো সমস্যাটা হচ্ছে যে ডিকশনারি তো আসলে লক্ষ লক্ষ ইংলিশ ওয়ার্ড এটা কি আপনার পক্ষে সম্ভব যে আপনি এই ডিকশনারি মুখস্থ করবেন এবং এই ওয়ার্ড একটার পর একটা আপনি আপনি স্পিকিংয়ে কথা বলে যাবেন বা এটাকে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কোনোভাবেই পসিবল না তো এখানে যেটা হচ্ছে যে স্পিকিংয়ের যারা ক্যান্ডিডেট থাকে তারা ব্যাপক আকারে একটা বিষয় সমস্যা ফেস করে সেটা হচ্ছে যে সবসময় আমার স্টুডেন্টরা আমাকে প্রশ্ন করেছে আর ফুলেন্সি তো ঠিক আছে এখন ভোকাবুলারি কীভাবে ইম্প্রুভ করব আমি তো আমার সেই বেসিক ভোকাবুলারি ছাড়া আর কোনো ভোকাবুলারি জানি না হ্যাঁ তো তাই সেক্ষেত্রে আমার আসলে কী করার আছে আসলে করার অনেক কিছুই আছে আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে টিচিং দিচ্ছি আইএলসে এবং অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছি এই যে অভিজ্ঞতাগুলো এখান থেকে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমি পার্সোনালি অনেক ধরনের ভোকাবুলারি স্টুডেন্টের জন্য ম্যানেজ করেছি আমি এই ভোকাবুলারিটাকে আসলে চার ভাগে ভাগ করে ফেলেছি তো কাম টু দ্য পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি আর রেঞ্জ অফ গুড ওয়ার্ডস নাইস ওয়ার্ডস বা সুইটেবল ওয়ার্ডস এগুলোকে আমরা বলবো লেক্সিক্যাল রেজোর্টস এটার একটা মূল বিষয় হচ্ছে যে আপনি যখন কথা বলতে যাবেন রাইট কথা বলতে গেলে আপনি একই ওয়ার্ড বারবার ইউজ করবেন না আপনি রিপিট করবেন না আর চেষ্টা করবেন ফ্রেজেল ভার্বস ইডিয়ামস তারপরে টপিক রিলেটেড এক্সপ্রেশনস আবার পপুলার ওয়ার্ড যেগুলো সেগুলোর অনেক সিনোনিম বা অল্টারনেটিভ ওয়ার্ডস আছে সেগুলো ইউজ করার ওকে বাট রিমেম্বার দিস ইজ সিগনিফিকেন্টলি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে এখানেও কিন্তু ব্যান্ড স্কোর নাইন অর্থাৎ আপনি ভোকাবুলারিটা আপনার স্পিকিংয়ে কোন মাত্রা বা কোন ভলিউমে ইউজ করছেন সেটার জন্য ব্যান্ড স্কোর ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত রাইট এখন আপনার ভোকাবুলারি ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে আসবে যে আপনি ব্যান্ড স্কোরটা কত পাচ্ছেন ওকে আচ্ছা লেটস আর অ্যান এক্সাম্পল যেন একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আসলে বিষয়টা কি সো ধরেন আপনি একটা রেস্টুরেন্টে যাচ্ছেন আপনার ফ্রেন্ডের সাথে মিট করার জন্য হ্যাঁ সো আপনি কথাটা এইভাবে বললেন ইংলিশে ওয়েল লাস্ট ইভিনিং আই ওয়েন্ট আ রেস্টুরেন্ট উইথ মাই ফ্রেন্ডস দি এনভারনমেন্ট অফ দ্য রেস্টুরেন্ট ওয়াজ ভেরি গুড উই ওয়ার্ডার সাম গুড ডিশেস অ্যান্ড ওভারঅল উই হ্যাড আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স ওকে সে ইউসি কথার ফুলেন্সি কিন্তু দারুণ ফুলেন্সিতে কোনো সমস্যা নেই বাট একটা সমস্যা নিশ্চয়ই ক্যাচ করতে পেরেছেন রাইট আমরা তিনবার গুড 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 শব্দটি ইউজ করেছি এটা কিন্তু কোনো দিক থেকেই গুড না স্পিকিং টেস্টে ওকে সুতরাং এভাবে বললে হবে না আপনাকে কি করতে হবে ওই যে তিনবার গুড বলেছেন এক্সামিনার ধরে রেখেছে যে আপনি পোর স্পিকার মানে আপনাকে দিয়ে আসলে হচ্ছে না এখানে সো আপনি যদি কথাটা এভাবে ঘুরি একটু এভাবে বলতেন যে ওয়াল লাস্ট ইভিনিং উই আই ওয়েন্ট টু রেস্টুরেন্ট উইথ মাই ফ্রেন্ডস দি এনভারনমেন্ট অফ দ্য রেস্টুরেন্ট ওয়াজ ভেরি গুড উই ওয়ার্ডার সাম অ্যামেজিং ডিশেস অ্যান্ড উই হ্যাড আ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স দ্য যাই হলো ব্যাপারটা সো আপনি একটু খেয়াল করেন যে আপনি জাস্ট আপনার কানে কেমন লাগলো প্রথমটা আর পরেরটা নিশ্চয়ই পরেরটা রাইট সো সেখানে আমরা একবার গুড ইউজ করেছি আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার গুডের জায়গায় অ্যামেজিং ফ্যান্টাস্টিক এই শব্দ দুটো ইউজ করেছি যেগুলো হচ্ছে গুডের অল্টারনেটিভ ওয়ার্ডস বা আপনি সিনোনিমও বলতে পারেন রাইট সো এইভাবে করে কি ব্যান্ড স্কোরটা আসবে এমনি এমনি আসবে না রাইট আমি যেটা করবো আমার পরবর্তী যেই লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা ক্যাবেলের উপরে যে ভিডিওটি আসছে সেখানে একেবারে সব ধরনের বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ারলি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে কী করবো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো হোপফুলি তখন আরও বেশি উপকৃত হবেন বাট আপাতত এতটুকুই মনে রাখতে হবে রাইট 